हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डी गुरु इस वीडियो में हम लोग डी क्लास सेवन के सोशल साइंस का चैप्टर फोर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इसका पार्ट वन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था और पार्ट टू में हम लोग बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर का टाइटल है एयर अराउंड अस और इसमें हम लोग अपने इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे तो इसीलिए एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा डी स्कूल के ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे इस वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे पढ़ना कंटिन्यू करेंगे इसके पहले का जो पोर्शन है उसको मैंने पार्ट वन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका टाइटल है पॉलिटेंट्स इन द एयर हमारे एयर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिसके कारण एयर पॉल्यूट हो जाता है गंदा हो जाता है और ऐसे सब्सटांसेस को ही हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं यहाँ पर लिखा है बिसाइड्स द नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स The atmosphere continuously receives man-made substances of both solid and gaseous nature, largely due to multiple human activity. ये थोड़ा सा लंबा लाइन है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ईजी है यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारे एट एटमोसफेयर में बहुत सारे गैसेज का कॉम्बिनेशन है सबसे पहले हमने पढ़ा था इसी चैप्टर का उसके बाद हमारे एटमोसफेयर में वाटर वेपर भी प्रजेंट है और डस्ट पार्टिकल भी प्रजेंट है लेकिन इसके अलावा भी हमारे एटमोसफेयर में कंटिन्यूसली बहुत सारा मैन मेड सब्सटेंस जाते रहता है और ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है और ये जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस हमारे एटमोसफेयर में जाता है वो क्यों जाता है बिकॉज ऑफ मेनी ह्यूमन एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटी आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है कि पॉल्यूशन कैसे होता है जब सिटीज़ में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है तो उस केस में भी बहुत सारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं और उन पॉलिटेंट्स के नाम क्या क्या हैं पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा है लेड पार्टिकल्स इन तीनों पॉलिटेंट्स का नाम आप याद रखना एग्जाम में ये सब पूछा जाता है इन्हीं सारे पॉलिटेंट्स के कारण एयर पॉल्यूशन होता है और उसी एयर पॉल्यूशन के कारण हमें क्या नुकसान होता है वी गेट सीवियर डिजीजेस हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है खतरनाक बीमारियाँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग स्मॉक बोलते हैं स्मॉक क्या होता है यहाँ पे लिखा है इसका डेफिनेशन इसको आप याद रखना स्मोक का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं द स्मोक पार्टिकल्स स्मोक मतलब धुआं हुआ स्मोक पार्टिकल्स वेन कम्बाइंड विथ फॉग फॉग मतलब धुंध हुआ फॉग आप लोग देख सकते हो ठंड के दिनों में जब स्मोक पार्टिकल्स यानी कि धुआं जब फॉग के साथ मिल जाता है तो उस केस में स्मॉग का फॉर्मेशन होता है इससे क्या हो सकता है काउजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इरिटेशन इन आईज हमारी आंखों में इरिटेशन हो सकता है स्किन डिजीजेस बहुत सारे स्किन डिजीजेस हो सकते हैं इससे एंड रेस्पिरेटरी डिजीज और हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आगे हमें बताया गया कि और कैसे पॉल्यूशन हो सकता है यहाँ पे बताया गया कि वॉल्कैनिक इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी फटने से भी कुछ देशों में क्या होता है कि सॉलिड और गैसियस सब्सटांस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एटमोसफेयर में रिलीज हो जाते हैं और एटमोसफेयर को पॉल्यूट कर देते हैं समटाइम्स फॉरेस्ट फायर्स और कभी कभी जंगल में भी आग लग जाती है जिसके कारण बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स क्रिएट हो जाते हैं और एटमोसफेयर को और डैमेज पहुँचा देते हैं अभी हाल फिलहाल में आप सुने होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगा था तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा पॉलीटेंट्स वहाँ रिलीज हुआ था और एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था वी शुड हैव एन अवेयरनेस ऑफ दीज पॉलीटेंट्स सो डैट दे आर रिड्यूस्ड इन द एटमोसफेयर और इन पॉलीटेंट्स के बारे में हमें अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है ताकि इनका जो इफेक्ट है उसको हम लोग घटा सकें डू यू नो में यहाँ पर बताया गया है कि पॉल्यूशन इज ऑल्सो काउज बाई बर्निंग हस्क बाई द फार्मर्स किसान जो होते हैं भूसा को जलाते हैं पराली जलाते हैं जिसके कारण भी पॉल्यूशन होता है ज़्यादातर आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि हरियाणा के किसान पंजाब के किसान जब पराली जलाते हैं इसी टाइम में यानी कि सितंबर अक्टूबर में तो उस समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसी के कारण दिल्ली में आपको स्मॉग देखने को मिलता है अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे यहाँ पे शुरू में लिखा है मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर हमने पढ़ा था कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर हैं और ज़्यादातर लाइफ फॉर्म्स जो है ना सबसे निचले पार्ट ऑफ एटमोसफेयर में सबसे निचला लेयर एटमोसफेयर का जो है उसी में एग्जिस्ट करते हैं ऑल दो वी मे नेवर फील द
हम लोग एयर का प्रेशर ऐसे फील नहीं करते हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि एयर जो है ना हमेशा हम लोग को ऊपर से प्रेस करते रहता है हमेशा हम लोग के ऊपर दबाव डालते रहता है दिस प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज मेजर्ड बाई मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर और इस प्रेशर को मेजर करने के लिए कि कितना दबाव कितना प्रेशर एयर हमारे ऊपर डाल रहा है हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बैरोमीटर बोलते हैं द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज नोन एज मिली बार और एयर प्रेशर को हम लोग एक यूनिट में मेजर करते हैं और उस यूनिट का नाम क्या है मिली बार जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं ना तो उसका एक यूनिट होता है जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम जनरली मीटर यूज़ करते हैं वेट को मेजर करने के लिए हम लोग कितना भारी है हम लोग क्या यूज़ करते हैं के यूज़ करते हैं तो उसी तरीके से प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग मिली बार यूज़ करते हैं द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल इज़ वन ज़ीरो वन थ्री मिली बार जो नॉर्मल प्रेशर है वन ज़ीरो वन थ्री मिली बार होता है स्टैंडर्ड प्रेशर इसका वैल्यू आप याद रखना एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन्स और ट्रेवल इन एयर We notice our ears pop. This is due to the drop in air temperature and atmospheric pressure. जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं ना तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है प्रेशर कम होता है और उसके कारण हमें लगता है कि हमारे कान कानों से और हमारे नाक से कुछ निकल रहा है बाहर और कभी कभी तो ब्लड भी बाहर आ जाता है ऐसा क्यों होता है इसको ध्यान से समझना जब तक हम लोग जमीन पर रहते हैं ना तो हमारे ऊपर सफिशियंट एयर प्रेशर रहता है जितना प्रेशर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर से लगा रहा है उतना ही प्रेशर बाहर से भी लगता होता है और सब कुछ बैलेंस्ड रहता है लेकिन जैसे हम लोग पहाड़ पे जाते हैं ना ऊंचाई पे जाते हैं हमारे ऊपर एयर का जो वेट है वो कम हो जाता है क्योंकि हमारे ऊपर कंपेरेटिवली बहुत कम एयर रह जाता है और उसके कारण से हमारा जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ जाता है और अंदर से ब्लड बाहर आने लगता है हमारे नाक से और हमारे कान से दिस वेरिएशन इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर डिवाइड्स द एटमोस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स और इसी वेरिएशन के कारण हमारा जो एटमोसफेयर है वो अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है जिसके बारे में हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है उसका टाइटल है विंड यानी कि हवा कैसे बहती है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे यहाँ पे लिखा है इन एन एरिया वेर टेम्परेचर राइजेस हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस अपवर्ड अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो वहाँ का हवा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है हवा और तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगता है दिस काउजेस फॉल इन एयर प्रेशर और वहाँ का प्रेशर बहुत कम हो जाता है इन दिस एरिया दस बिकम्स लो प्रेशर एरिया और वहाँ का प्रेशर कम हो जाने से उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे लो प्रेशर एरिया बोलेंगे दिस स्पेस वैकेटेड बाई हॉट एयर इज रिप्लेस्ड बाई कोल्ड डेंसर एयर ऑफ द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया और जिस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो गया ना उस जगह तो हवा नहीं रहेगा वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो उस जगह को भरने के लिए बहुत तेज़ी से ठंडी हवा उस तरफ बहती है दिस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड और इसी मूवमेंट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं मान लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ने से हवा गर्म होगी और हवा गर्म होने के बाद उसका वेट घट जाता है वो हल्की हो जाती है इसी के कारण से सभी हवा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी हवा ऊपर चली गई यहाँ का हवा ख़त्म हो गया यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो गया खाली जगह यानी कि लो प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और इस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा इस तरफ तेज़ी से बहकर आती है और इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि हवा बह रही है और इसी बहते हुए हवा को हम लोग विंड बोलते हैं दस द विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इसीलिए जो हवा होती है ना हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है क्योंकि लो प्रेशर एरिया में क्या होता है खाली जगह क्रिएट हो जाता है और उसी जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर एरिया से हवा तेजी से उस तरफ बढ़ती है द फिनोम ऑफ मानसून इज गुड एग्जाम्पल ऑफ सच सीजनल विंड्स और इस टाइप के विंड का एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग मानसून को लेकर भी समझ सकते हैं आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि मानसून आता है और मानसून के समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है लेकिन मानसून एग्जैक्टली होता क्या है ये कैसे आता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले एक फैक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लैंड वाला पोर्शन है ना ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है पानी के मुकाबले पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाता है तो गर्मी के दिनों में पानी गर्म होता है भाप बनता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स क्रिएट होके जमा हो जाते हैं लेकिन ये लैंड वाला जो पोर्सन है यहाँ पर क्या होता है गर्मी के कारण सभी हवा गर्म होती है और हवा गर्म होने के कारण ऊपर चले जाती है और नीचे खाली पोर्सन क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर लो प्
तो हवा किधर बहेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले डायरेक्शन में हवा बहेगी और इसी हवा के कारण जितने सारे क्लाउड्स यहाँ पे बने हुए थे ना सभी क्लाउड्स उड़कर लैंड वाले पोर्शन के ऊपर चले जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है और इसी बारिश के बारे में हम लोग बोलते हैं कि ये जो बारिश है मानसून के कारण हो रहा है मानसून के बारे में ही यहाँ पे लिखा है दिस चेंज इज काउज ड्यू टू द अन इक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ये जो मानसून आता है क्यों आता है अन इक्वल हीटिंग के कारण आता है ज़मीन जो है बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है वाटर धीरे धीरे गर्म होता है उसके कारण प्रेशर डिफरेंस होता है और हवा एक डायरेक्शन में बहने लगती है और मानसून आ जाता है आवर कंट्री रिसीव्स मानसून रेन्स विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चरल इकोनमी हमारे कंट्री में मानसून रेन आता है और उसके कारण खेती बहुत अच्छे से हो पाती है दस आवर कंट्री इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द मानसूनल रेनफॉल और इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो देश है भारत ये मानसूनल रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है डू यू नो में यहाँ पे बताया गया है कि एटमोस्फेयरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर अपोजिट टू ईच अदर ऑन द अर्थ सरफेस हाइयर द टेम्परेचर लोअर द एयर प्रेशर अभी हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में भी समझे थे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो प्रेशर घट जाता है और जब टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है यानी कि अपोजिट होता है वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है इस फैक्ट को आपको याद रखना है अगला जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल बारिश कैसे होती है उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर हमें जानना है तो ये तो आप लोग बचपन से जानते हो नीचे का पानी भाप बन के ऊपर जाता है बादल बनता है फिर बादल जब भारी हो जाता है तो फिर नीचे गिर जाता है बारिश बन के वही चीज़ यहाँ पे है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है एज द हॉट एयर राइजेस इट रीचेस हाई इन द एटमोसफेयर वेयर इट कूल्स डाउन ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ लो टेम्परेचर देयर जब गर्म हवा अपने साथ वाटर वेपर को लेकर ऊपर जाती है तो वहाँ पे उसको बहुत कम टेम्परेचर मिलता है और उसके कारण से वो ठंडी हो जाती है दस वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कंडेंसेस इन टू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और क्रिस्टल ऑफ आइस और वो जो वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडी हुई वो या तो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की बूंदें बन जाती है या तो क्रिस्टल ऑफ आइस यानी कि बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज टाइनी पार्टिकल्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड समय के साथ जो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू फर्दर कूलिंग दीज टाइनी कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स ज्वाइन एंड फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स और समय के साथ जब और ज़्यादा ठंडा होता है तो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं सभी एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट बना देते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज ड्रॉपलेट्स बिकम सो हैवी डेट द एयर कैन नॉट होल्ड देम और समय के साथ क्या होता है ये ड्रॉपलेट्स इतने भारी हो जाते हैं कि हवा उसको होल्ड करके नहीं रख सकता है हिंस दे फॉल डाउन एज रेन फॉल और स्नो फॉल और इसीलिए वो जो बारिश की बूंदे होती है या तो रेनफॉल के रूप में या तो स्नोफॉल के रूप में ज़मीन पे गिरते हैं और ये किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है उस जगह के टेम्परेचर पे टेम्परेचर अगर किसी जगह का बहुत कम है तो बारिश जो होगी वो बर्फ़ के रूप में होगी और टेम्परेचर नॉर्मल है या ज़्यादा है तो उस जगह पे बारिश जो होगी वो पानी की बूंदों के रूप में होगी आगे यहाँ पे लिखा है द रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस रेनफॉल यानी कि बारिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज इट ब्रिंग्स वाटर टू अर्थ विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ लाइफ ऑन इट क्योंकि ये वाटर को हमारे धरती पर लेके आता है जो कि सभी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वेन द रेनफॉल इज स्कार्स और वेरी लो जब रेनफॉल बहुत कम होता है इट काउजेस ड्रॉट उसके कारण से सूखा पड़ जाता है ऑन द अदर हैंड एक्सेसिव रेनफॉल काउजेस फ्लड और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसके कारण से बाढ़ आ सकती है यहाँ पे डू यू नो में हमें रेन गॉज के बारे में बताया गया है जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेनफॉल की मात्रा को पता करने में उसको कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम लोग दो यूनिट का यूज़ करते हैं नॉर्मली सेंटीमीटर या मिलीमीटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे इस वाले फिगर में आपको रेन गॉज दिखाया गया है जब बारिश होती है तो इसको बाहर रख दिया जाता है और इसमें जितना पानी जितना मिलीमीटर तक पानी भरा उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि इतना मिली बारिश हुई या इतना मिली इतना सेंटीमीटर बारिश हुई तो ये इसका दो यूनिट है रेन गॉज का काम क्या है रेनफॉल को मेजर करना ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको याद रखना अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे अंतिम टॉपिक पे जिसका टाइटल है मॉनिटरिंग वेदर कंडीशंस हम लोग वेदर का कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं और उसी के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि आने वाले समय में कैसा वेदर होने वाला है तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स उसके बारे में बताया गया है जैसे कि शुरू में लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डैट वेदर रेफर्
वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमोसफियर डेट इंक्लूड्स इट्स टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो एटमोसफेयर है वो किस स्टेट में है इसी को हम लोग वेदर बोलते हैं स्टेट ऑफ एटमोसफेयर कहने का मतलब हुआ कि एटमोसफेयर का टेम्परेचर कैसा है यहाँ का प्रेशर कैसा है और ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर की मात्रा कितना है एयर में उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम लोग छोटे जगहों के लिए देखें और छोटे समय के लिए देखें तो जो टेम्परेचर जो प्रेशर और जो ह्यूमिडिटी होता है एटमोसफेयर का उसको हम लोग वेदर बोलेंगे लेकिन क्लाइमेट हम लोग सेम डेफिनेशन लिखेंगे लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ लार्ज प्लेस यहाँ पे हम लोग क्लाइमेट का भी डेफिनेशन देखेंगे आगे आगे लिखा है वेदर में चेंज इन डिफरेंट प्लेस इन द सेम सिटी और लोकेलिटी वेदर हम लोग बहुत छोटे जगह के एटमोसफेयरिक कंडीशन को बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सिटी के दो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वेदर हो सकता है अगर यहाँ पे रेनी वेदर है तो यहाँ पे सनी वेदर हो सकता है ऐसा पॉसिबल है लेकिन क्लाइमेट का थोड़ा सा अलग है उसके बारे में यहाँ से दिया है ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमोस्फेयरिक कंडीशन डेट इंक्लूड्स टेम्परेचर रेनफॉल प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कवर्स अ लार्ज एरिया अगर हम लोग बड़े से बड़े एरिया को देखें एक साथ हम लोग कंसिडर करें और एक साथ देखें कि उस एरिया में ज़्यादातर समय के लिए कैसा वेदर रहता है तो उस वेदर को हम लोग वेदर नहीं बोलेंगे हम लोग क्लाइमेट बोलेंगे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसूनल अगर हम लोग पूरे इंडिया को एक कंसीडर कर ले तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में मानसून का रेन आता है इसलिए हम लोग इस इंडिया के क्लाइमेट को हम लोग बोलेंगे कि इंडिया में मानसूनल क्लाइमेट होता है आगे यहाँ पर बताया गया इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो डेली टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर वी लीव हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है प्रेशर क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है फर्दर वेन वी ट्रेवल टू एनी डिस्टेंट प्लेस वी शुड नो दीज वेरिएबल्स टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर पर्टिकुलर वेदर कंडीशन अगर हम लोग कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो वहाँ कैसा वेदर है ये भी हमें पता होना चाहिए ऐसा नहीं कि हम लोग किसी गर्म प्रदेश से किसी ठंडे प्रदेश में घूमने जा रहे हैं और अगर हम लोग गर्मी वाले कपड़े पहन के ही चले जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी इसीलिए हमें पता होना चाहिए For our benefit, the weather reports are given daily in the newspaper, radio and television. हमारे फ़ायदे के लिए weather report जो होता है newspaper में भी radio में भी और TV वी में भी हमेशा हमें दिखाया जाता है और इसके अलावा आजकल तो इंटरनेट पर भी हम लोग देख सकते हैं कभी भी इट इंक्लूड्स ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एटमोसफेयरिक कंडीशंस लाइक फोरकास्ट ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड वेलासिटी सनराइज एंड सनसेट सभी चीज़ का फोरकास्ट हमें पहले ही मिल जाता है आजकल के वेदर रिपोर्ट में कि सनराइज कब होगा सनसेट कब होगा विंड वेलोसिटी कितना होगा बारिश होगा या नहीं होगा ह्यूमिडिटी कितना है टेम्परेचर कितना हो सकता है सारा चीज़ हमें अभी पहले पता चल जाता है दीज आर यूजफुल टू ऑल ऑफ अस इन डिफरेंट वेज एंड वी शुड मेक इन आवर हैबिट टू रीड द वेदर रिपोर्ट इन आवर डेली बेसिस ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमें आदत बनाना चाहिए कि हम वेदर रिपोर्ट को डेली पढ़ें तो फाइनली यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया पार्ट वन को मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा है आप उसको भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आपको किसी और चैप्टर का भी ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा जितना जल्दी हो सकेगा हम उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे सोशल साइंस के किसी और चैप्टर का वीडियो अगर आपको देखना है तो प्ले को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद का कोई वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए